Покликанных шмат, обранных мало, Але только ими не рвется про злихолетие, недороды и подман, кревная повесть. Коли я працавал, вот опрацавал я уже над э, доследованием истории Беларуси вельми уже долгий час, и коли все то, что я робил, фактично не бачило свету, и я э, имел мало надей на то, что все это дойдет до людей. Однако для меня не важно это. Я вельми рады, что моя праца не пришла до ремня. Я ж начал учиться в 28-м году, когда еще и шла вот эта хваля отражения 20-х годов. И я на вот памятую тот день, когда у меня будилась эта интересность до истории. Это было в другом классе. Был урок родной мовы, раптом сказ. Вот, Полск – самый старожитный город Беларуси. И вот этот сказ нечто меня вот уразил. Вот, и полоцки, и слово «старожитный», видите, все это, вот, и, и видите, все это, не, не что такое закрануло во мне, не что обудило такое. Почутье родимы. У семьи Ермоловича у Яно жилось первого дня, вошевши курганами и замчищами родной Койдановщины, усведомлением от вечной тяги белорусов до лепшего життя. Выключили со школы за то, что я бы сам я кидал у грасть письмо белорусского народа великому Сталину. Хотя у соправности эта книжка по дороге до дома, когда я учил там урывок, вы, вывалилась из моих рук. Ну, я поднял ее, я отрос от этих пыл, от этой грази. Вот. Однако нехто с тех, кто шел со мной, донес директору имени на завтра директор выкликал и сказал. Вот, как тут твоей ноги не было. Як ты посмел вот, кидать, украсть письмо великому Сталину? Школа все ж закончена экстерном. Потом Молодежинский наставницкий институт и учеба у аспирантуры. Я все-таки вот, сходился поступать в аспирантуру с той умовой, что я буду працевать над э, темой развитие белорусской литературной мовы в 19-м стагодии. Ну, а когда я поступил в аспирантуру и, так сказать, нагадал на то, что я вот хочу заниматься этой темой, мне начали говорить, на во что вам такую тему брать, вот она вельми тяжкая, она вельми неповная, вот, и займитесь чем-нибудь иншим. Ну и пришел до загадчика кафедры литературы Борисенки. Для того часа был ведомый литературознавцем. И кажу, что я хотел бы ну, ось, учиться в аспирантуре по литературе. Ну, ну вот, это добро. Вот. Ведаете, у нас есть вельми важная тема. Вот вы и, видать, и распрацовали пьяне. Вот. Ну, какая тема? А вот в образ Сталина у белорусской литературы и белорусском фольклоре. Ну, видите, вот, когда он это сказал, для меня это выкликало сумные воспоминания про мое минулое. Ну и на ногу я ж все-таки разумел, что тема эта вельми бедная, потому что творов об Сталине не так уже много, коли были вельми однотыпными. Однако я николи не лез на рожон и сказал ему, вот, что, ведаете, эта тема вельми отказная, и я на урате справлюсь с ее. И он тогда сказал, ну, у нас инших тем нема. То я убачил, что для меня примушают не заниматься наукой, а гулять у науку. И я махнул рукой и решил заниматься самостоятельно. Человеку, который ведает, куда идти, свет дает дорогу. Сегодня можно только издивляться той упартости, с которой Микола Ермолович десятигодьями звыклым шляхом ездил из Молодечно в Минск, как одному одужать то, что под силу целому академичному институту. Для меня было незразумело, я же все-таки Миндох завоевал Черную Русь, потому что все это только стверджалось, а 
але никто не доказывал этого. И вот, не знайшовши отказу на это, это питание, я решил заглянуть сам в летописи, то есть в те исторические крыницы. Ну и когда я заглянул в них, то, видите, я сам себе запитал, куда глядели историки, когда писали историю утворения Великого князства Литовска. Я у решти решти упевнился, что в тот час под Литвой разумелась иншая территория, не сучасная Литва. Вот эту Литву ориентировочно э, сместил у просторы э, помеж Молодечным с, э, и Слонимом э, с полночи на полдень, и так приблизно э, помеж Заславьем и э, крыху не доходит до два грудка с усходу на захад. Вот тут была старожитная, старожитная Литва. И когда я вот усведомил это, что миновито возде была Литва, тогда для меня все стало зрозумелым. Шаму, вот Новогородок стал первой столицей Великого князства Литовска. В 1981 году был ученый совет Института истории Академии наук Беларуси. И вот на этом ученом совете выступал доктор наук Капыски. И улику Иншига заявил, что мы должны извернуться э, у ЦК, э, как он заборонил друковать э, Ермоловича, покольки он мешая нам. И они решили, эти люди, извернуться в другую установу. И в 84-м году я был выкликан три раза на допыт у КДБ, где мне прямо сказали, до нас э, пришли звездки, что вы... Пишите историю, у которой хотите доказать извечную самостоятельность Белоруссии. Историческая память – это одна из наивеликших сил народа. Вот. Народ, который не ведает своего минулого, не варты и своего будущего. Ее не может иметь это будущее. И тому пытание... Выхование исторической памяти является зараз, особенно у нас, в умовах Беларуси, где эта историческая память была особливо забита, вот набывает первоступенное значение.